Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is part second of tourism of Jammu and Kashmir. Part one dekhna hai aap logo ko to please go to my playlist. Waha pe part one is already there aur mein part second bhi waha pe include kar dungi. Uh, before starting, I want to say thank you. I am extremely grateful to you all because it's a very special day for me. I am recording this video after uh, my first video has crossed 1 lakh views. So thank you for all the love and support and liking the content I try to bring. And if you support me in this way, I am sure that my other videos are about to cross 50,000 views. That will be coming and please keep supporting. But first of all, please take a screenshot. Okay, so now when you're done taking the screenshot, first of all, in our description box, we have our social media handles. Hai. Do link with us, do join us, and uh, do subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon, so that we have any new video update, any new notification, any new thing, so you have a notification. And we have also made a new channel with, with the name Wings, Ek Uran, Bloopers, and V Blogs. The link in the description box, mein hoga. do subscribe to us. Because you will know what it actually takes to make a video. It's something called as behind the scenes. So I'm sure you'll like it. It is like a stress burst for you all because we enjoy a lot when we make videos. Here we are very serious but behind the scenes it's very hilarious. So do join us there so that you will know how we enjoy it. And, and I'm sure you will enjoy it. So now done with all this, let's get back to our, uh, our video and let's get started. So last we did 4, right? Now we will talk about number 5 that is Peer Kho Temple. That is Peer Kho Temple. First of all, what is the meaning of Kho? Kho means cave. Okay? So Peer Kho Cave is in Jammu and District Jammu. First of all, which district is in District Jammu mein hai and it is one of the oldest, one of the oldest in the city so very important point it is in district jammu or one of the oldest in the city hai ab ye jo temple hai ye kin ke time pe bana gaya tha kin ke dwara bana gaya tha it was by raja ajib dev very important point it was by raja ajib dev ab it is an ancient temple oldest considered as one of the oldest in the city therefore ye kon se deity kon se god ko dedicated hai becomes an important point to remember so it is dedicated to lord shiv important point dedicated to lord shiv now up it is famous for many reasons it is ancient but iske do main reasons hai iske itna sacred or itne famous hone ke liye number one point it is believed it is believed that a famous mendicant named Jogi Guru Garib Nath Kya naam hai unka? Jogi Guru Garib Nath who came to Jammu aur unho ne isi cave mein kya kiya tha? Unho ne yaha pe reside kiya tha So this is number one point iske itna famous hone ka Ab kin ke time pe Jogi Guru Garib Nath aay the during the reign of Raja Behram Dev. So, during the reign of Raja Behram Dev, unke time pe Guru, uh, Jogi Guru Garibnath, he came to Jammu aur unho ne isi peer kho mein reside kiya tha. Isi liye inke piche jo ye peer kho cave hai, it has become very famous. Ab, number two point, peer kho temple, Pirkho temple ke bilkut adjacent there is a cave. The cave is famous with the name Jamavant cave. So there is a cave which is adjacent to the temple or us cave ka naam kya hai? Us cave ka naam hai Jamavant cave. Now according to Hindu mythology Jamavant is the name of bear god jinho ne bohat help kiya tha Lord Ram ko against who? Against Ravan in the epic Ramayana. Fine. So, this Jamavant koon hai? It is Beer God. Beer God, jinho ne kya kiya tha? Lord Ram ko help kiya tha against who? Against Ravan 
इन द एपिक रामायणा ठीक है सो दिस इज पॉइंट नंबर टू इस केव का इतना सेक्रेट होने का एंड इट इज इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव और शिवा फाइन सो पॉइंट सो दिस इज नंबर फाइव पीर खो केव नाउ लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज पंचवत्र टेम्पल नाउ पंचवक्तर टेम्पल कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है पंच बख्तर ठीक है सो वी एंड बी नॉट टू गेट कंफ्यूज ये एक ही की बात हो रही है फाइन सो इट इज पंच वक्तर टेम्पल अब इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गुजे सिंह ऑफ जम्मू सो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गुजे सिंह ऑफ जम्मू एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और एंशियन टेम्पल्स ऑफ जम्मू नाउ इट इज वेरी सेक्रेट और इसका इतना सेक्रेट इसकी इतनी मान्यता होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो शिव शिवलिंग है दैट इज सेल्फ मैनिफेस्टेड सो वाई इट इज कंसिडर्ड सेक्रेट बिकॉज इट हैज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग वॉट इज शिवलिंग शिवलिंग इज कि आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर लिंगम लिंगम इज द फॉर्म जिसमें शिव को पूजा जाता है तो यहाँ पे एक सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग है नाउ अब पंच वक्तर टेम्पल पंच का मतलब होता है पांच नाउ इस टेम्पल का नाम पंच वक्तर टेम्पल इसीलिए है क्योंकि द शिवलिंग इज फाइव फेस्ड इसीलिए इसका नाम पंच वक्तर टेम्पल पढ़ा गया है फाइव अब दिस पंच वक्तर टेम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रुपये रुपये वाला मंदिर रुपये वाला मंदिर इसीलिए क्योंकि जो इसका फ्लोर है उसमें एंशंट जो रुपये हैं दैट दैट आर इम्बेडेड इसीलिए इसको रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है एंड वेयर इज इट इट इज इन जम्मू एंड इट इज इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू इट सेल्फ फाइन सो दिस इज पंच बख्तर टेम्पल कहीं कहीं पे बी एंड कहीं कहीं पर वी लिखा होता है दोनों एक ही के नाम है फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट इज भीमगढ़ फोर्ट नाउ भीमगढ़ फोर्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक इन माय प्रीवियस लेक्चर्स बट विल हैव अ रिवीजन भीमगढ़ फोर्ट जिसको अदर नेम क्या है रियासी फोर्ट से भी जाना जाता है नाउ फर्स्ट पॉइंट टाउन रियासी वेयर इज इट रियासी फोर्ट है सो टाउन रियासी एंड डिस्ट्रिक्ट रियासी नाउ इन माई लास्ट लेक्चर कुछ एक दो बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था कि कटरा को लेके कि उन्होंने कुछ बच्चों ने कहा कि इट इज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर नो इट इज डिस्ट्रिक्ट रियासी ओनली अब क्या था इनिशियली रियासी एंड उधमपुर दोनों को कंबाइन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डाला जाता था मतलब रियासी वॉज पार्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बट आफ्टर 2006 उसके बाद इनको बाइफरकेट करके रियासी अलग बना दिया एंड उधमपुर अलग बना दिया गया था सो दिस इज रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत जगहों पे अगर आप अभी भी आप सर्च करेंगे ना गूगल पे या कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको वहां पर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लिखाएगा बट इट इज नॉट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट इनिशियली दे बोथ वर अंडर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बट नाउ they are alag alag therefore this is under district riyasi fine so this bhimgarh fort jisko hum riyasi fort bhi kehte hain initially it was clay then it was made out of stone by who who made the bhimgarh fort it was by maharaja rishi pal rana i told you maharaja rishi pal rana jinko ka kya kaha jata hai founder of riyasi bhi kaha jata hai ठीक है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो बैक एंड वॉच दैम एंड महाराजा ऋषिपाल जिनको फाउंडर ऑफ रियासी भी कहा जाता है और उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1817 में देर वॉज अ रियासी रिवॉल्ट विथ स्टार्टेड और उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह ने इट वॉज बीन कैप्चर्ड एंड देन और 1817 में महाराजा गुलाब सिंह ने इसको कैप्चर किया था हेल्ड बाय हु हेल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह बट देन उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह वॉज अंडर हु महाराजा रंजीत सिंह सो दिस वॉज बीन कैप्चर्ड फॉर महाराजा रंजीत सिंह बट इट वॉज कैप्चर्ड बाय हु इट वॉज कैप्चर्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह और 1817 में फर्स्ट टाइम इसकी रेन्यूवेशन किया गया था एंड दिस रेन्यूवेशन फिनिश्ड इन 1841. फोर्टी वन फाइन सो 
जो कंस्ट्रक्शन है उन्होंने किया था बट फर्स्ट टाइम रेन्यूवेट जो भीमगढ़ फोर्ट है वो किसने किया था महाराजा गुलाब सिंह ने किया था एंड जो रेन्यूवेशन था इट गॉट कंप्लीटेड इन 1841 फाइन आगे अब ये जो भीमगढ़ फोर्ट है जो इसका मेन एंट्री गेट है ना इट हैज वॉट इट इज मेड अप ऑफ बालुका स्टोन विच हैज राजस्थानी कार्विंग्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट आर स्टोन कार्विंग स्टोन कार्विंग्स आर कि जब एक ओरिजिनल स्टोर को लिया स्टोन को लिया जाए एंड देन उसी स्टोन को शेप दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज स्टोन कार्विंग मतलब ओरिजिनल स्टोन को ही शेप दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज स्टोन कार्विंग और यहाँ पे क्या है यहाँ पे बालू का स्टोन से है वो मेन एंट्री गेट एंड विद राजस्थानी कार्विंग्स और एक और चीज याद रखना कि जो मेन एंट्री गेट है वहां पे दो स्टैचू भी हैं एक है महाकाली का गॉडेस महाकाली एंड एक है गॉड हनुमान तो इनकी जो मेन एंट्री गेट है वहां पे दो स्टैचूज भी हैं किन किन का गॉडेस महाकाली एंड गॉड हनुमान फाइव नेक्स्ट अब दिस वॉज उसके बाद तो फोर्टी वन एंड देन फोर्टी सिक्स के बाद जो पूरा ये एरिया था इट वेंट इन टू देंड ऑफ डोगरा यहाँ पे डोगरा किंगडम शुरू हो गया एंड डोगरा किंगडम और डोगरा किंग्स दे यूज इट फॉर वॉट ये जो भीमगढ़ फोर्ट था इट वॉज यूज फॉर आमरी एंड फॉर ट्रेजरी यहाँ पे ट्रेजरी रखने के लिए एंड आमरी के लिए इसको यूज किया जाता था फाइन सो दिस वॉज भीमगढ़ फोर्ट फाइन नेक्स्ट आता है धनीधार फोर्ट धनीधार फोर्ट या फिर रजोरी फोर्ट या फिर रजोरी फोर्ट फाइन अब इसके बारे में भी आई हैव टॉक्ट इन माई प्रीवियस लेक्चर्स लेट्स गेट इसके थोड़ा रिविजन कर लेते हैं अब धानीधार फोर्ट जो है जिसको हम रजोरी फोर्ट भी कहते हैं किसने कंस्ट्रक्शन करवाया था इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मिया हत्थू मिया हत्थू हु वॉज मिया हत्थू मिया हत्थू वॉज द गवर्नर ऑफ रजोरी नाउ 1821 में रजोरी वॉज टेकन अवे टेकन अवे फ्रॉम होम टेकन अवे फ्रॉम अगर खान किसने लिया था 1821 की बात कर रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह ने लिया था फॉर सिख राइट अब जब उसको जब ये अगर खान से दिस वॉज बीन स्नैच्ड वहाँ पे इन लोगों ने अपना गवर्नर अपॉइंट किया था जिसकी बात जिसका नाम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रहीम उल्लास खान नाउ जब तक 46 तक रहीम उल्लास खान रहा बट देन आफ्टर वर्ड्स जब डोगराज यहाँ पे आ गए और ये पूरा एरिया वेंट इनटू टू देंड ऑफ डोगराज फिर गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह ने अपॉइंट किया मियाँ हत्थू को एज द गवर्नर ऑफ राजौरी ठीक है सो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि मैम आपने लास्ट लेक्चर में ये बताया था अब इसमें ये बता रहे हैं दोनों में कनेक्टिविटी है ठीक है सो मियाँ हत्तू जिनको जो गवर्नर ऑफ रजौरी थे किसने बनाया था बनाया गया था महाराजा गुलाब सिंह ने फाइन तो उन्होंने धनीदार फोर्ट का कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया अब जो ये कंस्ट्रक्शन था इट स्टार्ट अराउंड एटीन फोर्टी सिक्स कोई फिक्स डेट नहीं है बट एक टाइम पीरियड आता है फ्रॉम एटीन फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स अब इसका कंप्लीशन अराउंड 1855 के अराउंड इसका कंप्लीशन हो गया था नाउ धनीदार फोर्ट है अब इस फोर्ट को जैसे उन्होंने आमरी और ट्रेजरी के लिए यूज किया इट वाज प्राइमेरिली यूज फॉर कीपिंग द फूड ग्रेन्स व्हाट वाज इट यूज फॉर प्राइमेरिली फॉर फॉर फूड ग्रेन्स और उसके अलावा ऑब्वियसली इट वॉज अ सेफर प्लेस सेफर प्लेस क्या होता है कि अगर कभी भी किंग्स के ऊपर अटैक हो जाए सो दे नीड टू हैव नॉट हेड क्वार्टर्स बट देन दे नीड टू हैव प्लेसेस कि अगर कुछ भी कहीं से भी हमला हो जाए हाउ टू गेट बैक सो इट वॉज अ सेफर प्लेस एंड ऑफकोर्स फॉर वॉट सेफ प्लेस किस चीज के लिए फॉर डिफेंस पर्पज सो इट वॉज यूज प्राइमेरिली फॉर फूड ग्रेन्स बट ऑल्सो फॉर एज अ सेफर प्लेस एंड डिफेंस पर्पज बाय हु बाय डोगरा किंगडम एंड ऑफकोर्स इट इज इट इज राजौरी फोर्ट तो ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही पड़ता है फाइन नेक्स्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और आई टॉक अबाउट इज लास्ट लेक्चर में आई आस्ट यू अ क्वेश्चन कि जो त्रिकुटा हिल्स है दे आर पार्ट ऑफ विच हिमालयन रेंज दे आर पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज दे आर पार्ट ऑफ पीर पंजाल बहुत बच्चों ने शिवालिक्स लिखा है बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ शिवालिक्स इट इज पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन बाय द नेम पीर पंजाल ठीक है सो इट इज पार्ट ऑफ पीर पंजाल फाइन 
ओके अब हम आते हैं अखनूर फोर्ट के ऊपर अब अखनूर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू नाउ अखनूर अखनूर में एक बहुत प्रोमिनेंट रिवर है जिसका नाम क्या है चिनाब सो अखनूर फोर्ट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि इट इज नोन फॉर वॉट फॉर आर्क्योलॉजिकल रिमेन्स ऑफ वॉट ऑफ वन ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन नोन एज इन दिस वैली सिविलाइजेशन अगर आप अगर आप में से किसी ने भी इंदस वैली के बारे में पढ़ा है तो नर्दन मोस्ट पॉइंट इज मांडा एंड वेर इज दैट मांडा दैट मांडा इज अखनूर ठीक है सो इट इज द नर्दन मोस्ट पॉइंट इन इन दिस वैली सिविलाइजेशन एंड अंडर इट इज प्रोटेक्टेड इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर प्रोटेक्टेड अंडर ए एस आई वॉट इज ए एस आई आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इट इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट अंडर मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी एट सो पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर वन इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ए एस आई आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब से प्रोटेक्टेड है नाइनटीन एटी टू से प्रोटेक्टेड है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इट इज डिक्लेयर एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट अंडर नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी एट फाइन अब जो अखनूर फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन बिगिन कैसे हुआ इट बिगिन इन 1762 बाय राजा तेज सिंह वेरी इंपॉर्टेंट राजा तेज सिंह ने 1762 में कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था बट देन द कंस्ट्रक्शन डिड नॉट फिनिश इट वाज फिनिश्ड बाय हिज सन हु आलम सिंह ठीक है सो इट वाज फिनिश्ड बाय हिज सन आलम सिंह अराउंड एटीन ठीक है दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर अराउंड 1802 जीरो टू इट वॉज आलम सिंह जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन खत्म किया था नाव अगर हम अखनूर की बात करें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें सेवनटीन जून एटीन ट्वेंटी टू जहां पर क्या हुआ था जहां पर अंडर जियो पोटाट्री गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह का कोरोनेशन हुआ था आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर्स कि इनका कोरोनेशन हुआ था और कोरोनेशन किन्होंने किया था इट वॉज डन बाय महाराजा रंजीत सिंह और फिर जम्मू का जो पूरा का पूरा जो एरिया था इट वेंट अंडर गुलाब सिंह बट देन लेटर ऑन इन 1846 महाराजा जो टाइटल था महाराजा का इट वॉज गिवन टू महाराजा गुलाब सिंह वाई बिकॉज ही टर्न आउट टू बी द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइन तो यहाँ पे अंडर दिस जियो पोटाट्री कहाँ पे है अखनूर में ही है ऑन सेवनटीन ऑफ जून 1822 महाराजा गुलाब सिंह का कोरोनेशन होता है और कोरोनेशन कौन करता है कोरोनेशन इज डन बाय महाराजा रंजीत सिंह ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब फाइन तो आज हमने बात की है और जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं अब पार्ट थ्री में आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू मोर टूरिस्ट प्लेसेस दिस वाज पार्ट टू एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे